Also für die Leute, die noch nicht kennen, ihr habt wahrscheinlich meinen Akzent schon bemerkt. Ich bin nicht von hier, komme aus dem Kanton Solothurn. <lacht> Sehen Sie, ich bin ein Solothurner. Nein, ich, ich bin ein Australier, ich bin ein Australier, aber ich bin mit einer Schweizerin verheiratet. Ja, viele Leute glauben, ich habe meine Frau nur wegen dem Schweizer Pass geheiratet. Falsch, ich war scharf an der Kumuluskarte. <lacht> Und in der letzten Zeit hat mir meine Frau immer wieder gesagt, ich soll ins Fitnesscenter gehen, um Muskeln aufzubauen. Ja, sie meinte, es wäre nicht schlecht, wenn ich als Australier wie der Hugh Jackman aussehen würde. Ja, ich sagte, Schatz, es wäre nicht schlecht, wenn du als Schweizerin wie die Magdalena Martulo Block aussehen würdest. <lacht> Aber gell, nur den Bankkonto nach. <lacht> Wisst ihr, eine Cambridge Universität Studie hat es belegt. Egal, ob du jeden Tag trainierst oder gar nicht, die Chance, dass du irgendwann stirbst, bleibt die gleiche. <lacht> Natürlich gewinnt man mit Fitnesstraining ein paar Lebensjahre dazu. Aber es sind genau die paar Jahre, am Ende deines Lebens. <lacht> Nicht in der Mitte, nein, am Ende. Wo du sowieso lieber schon tot wärst. Eigentlich gewinnt man mit Fitnesstraining fünf Jahre dazu. Ja, genau die fünf Jahre, die du in Fitness verbracht hast, du voll Idiot. Also ich habe ein Abo gekauft, ich habe ein Abo gekauft, aber es hat nichts genützt, nichts, auch nach drei Monaten nichts. Meine Frau meinte, Rob, anscheinend musst du auch mal hingehen. <lacht> Was, ich muss bezahlen und auch hingehen? Fuck, that's a lose-lose situation. <lacht> ich bin halt hingegangen, ja? aber mein erster Eindruck war cool, huh? die ganzen Geräusche, die alle machen, nur so, uh, Oh, oh, da könnte ich sofort mitreden. So, oh, 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 oh. Aber bei mir waren alle schockiert. Wahrscheinlich, weil ich auf der Toilette war. Aber immerhin ein Kilo abgenommen. Dann habe ich meinen Trainer getroffen. Ja? Typ Gorilla. So, oh, oh. Groß, riesig. sogar seine Biceps hatten Biceps. <lacht> Hatte richtig viel Holz für die Hütte. <lacht> Anstelle des T-Shirts trug ein Wonderbra. <lacht> Und er hat einen total coolen Namen: Biggie B. So, hey Rob, ich bin der Biggie B. Sein richtiger Name war Hans Peter Früttiger. <lacht> Und er trug immer ein Stirnband, obwohl ich war nicht ganz sicher, ob es wirklich ein Stirnband war. Das sah aus wie eine einzige Augenbrau, die rund um den Kopf wuchs. <lacht> und er hat diese, diese strähnige, blond gebleichte Haare. Ich schwöre es, ich habe schon bessere Haare von einer Kokosnuss gesehen. <lacht> so eine Art Donald Trump nach Chemotherapie. <lacht> also ich bin nicht, ich bin nicht ein Fitnesscenter-Typ, aber ich, aber ich mag Boxen. Ich mag Boxen. Als ich jung war, war ich in mindestens zehn Schlägereien verwickelt. Ja, ich habe alle gewonnen, außer neun. <lacht> Eigentlich wollte ich Profiboxer werden.
Gangnam Style. Gangnam Style. 